नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदा चोंदी पाटील आज आपल्याला एक महत्त्वाचा टॉपिक बघायचा आहे तो म्हणजे पैसा व चलन मित्रांनो या टॉपिकवर सातत्याने विविध एक्झाम्सला राज्यसेवा असेल कंबाईन ग्रुप बी आणि सी असेल इतर सरळ सेवा एक्झाम्स असेल त्या ठिकाणी सातत्याने विविध स्वरूपाचे प्रश्न आलेले आहेत मग ते प्रश्न कसे येतात कोणत्या मुद्द्यांवर येतात कोणत्या महत्वाच्या कन्सेप्टवर येतात ते सगळं आपल्याला आजच्या टॉपिकमध्ये बघायचं आहे मित्रांनो आपण या ठिकाणी तक्ते आकृत्या काही चित्र याच्या स्वरूपातून पूर्ण टॉपिक कवर करणार आहोत हा पहिला मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या आणि जेव्हा तुमचा हा टॉपिक तुम्ही पूर्ण बघितलेला असाल या लेक्चर तेव्हा तुम्हाला ही हा जो पैसा आणि चलन नावाचं प्रकरण आहे हे अत्यंत चांगलं समजलेलं असणार आहे या ठिकाणी या ज्या आकृत्या वगैरे आहे याचं पूर्ण श्रेय हे किरण देसले सर दीपस्तंभ प्रकाशन याला जातं यांना जातं तुम्हाला किरण देसले सरांचा जे भाग एक आहे अर्थशास्त्र भाग एक ते जर खरेदी करायचं असेल ऑनलाईन तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आपण दिली आहे ते तुम्ही ॲमेझॉनवरून खरेदी करू शकतात पुस्तक तर या ठिकाणी आपल्याला विद्यार्थ्यांना कसं फायदेशीर ठरेल त्या दृष्टिकोनातून हे प्रकरण बघायचं आहे पहिलंच एक वाक्य मित्रांनो आपल्याला खूप काही सांगून जातं ती म्हणजे पैसा म्हणजे सगळं काही नव्हे पण पैशाशिवाय या जगात काही होत नाही ओके असं एक महत्त्वाचं विधान आहे या विधानातून आपलं बरंच काही कळतं की पैसा हा किती महत्त्वाचा आहे आपण जर बघितलं सुरुवातीच्या काळामध्ये पैसा नव्हता तर वस्तू विनिमय होतं एका वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तू त्या ठिकाणी दिल्या जायची समजा तुमच्याकडे हत्तीचे दात आहे प्राण्यांचे केस आहे जाडेचा साली आहे बिया आहे शंका आहे शिंपले आहे हे तुम्ही दुसऱ्याला द्यायचं आणि त्याच्या बदल्यात तुम्हाला जे काही गहू तांदूळ वगैरे घ्यायचं असेल ते त्या ठिकाणी घ्यायचं असं या ठिकाणी सुरुवातीच्या काळामध्ये होतं एकदम सुरुवातीला जर बघितलं तुम्ही तर इसवी सन सातशे पूर्व एजिना बेटावर किंवा लिडियाच्या राजाने या ठिकाणी सगळ्यात आधी नाणे पाडायला सुरुवात केली आणि तेव्हापासून नाणं हे पैसा दर्शवणारं एक वैश्विक मानक म्हणून प्रसिद्धीला येऊ लागलं सुरुवातीला जर तुम्ही बघितलं तर सोने चांदी तांबे यांच्या मिश्रणातून फिकट पिवळ्या रंगाच्या धातू मिश्रित नाण्यांचं त्या ठिकाणी निर्मिती होत होती भारताच्या बाबतीत जर बघितलं तर शेरशाह सुरी याने पंधराशे चाळीसमध्ये रुपया हे एक चलन त्या ठिकाणी निर्माण केलं ती संज्ञा वापरायला सुरुवात केली दिल्लीचा बादशाह हा शेरशाह सुरी तेव्हा होता आणि पुढे मग आपण बघतो आहे मोगल ब्रिटिश यांनी हे चलन वापरलेलं आहे त्याच्यानंतर या नाण्याच्या बाबतीत आणखी काय तर गुप्त काळ महत्त्वाचा आहे भारताच्या संदर्भात इसवी सणानंतर जे चौथे शतक आहे त्याच्यामध्ये गुप्त काळामध्ये शुद्ध सोन्याची नाणी पाडल्या जायची इस्लाम धर्मासोबत भारतीय ज्ञानेशास्त्रामध्ये नाणेशास्त्रात मोठी प्रगती घडून आली ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतामध्ये एकोणीसाव्या शतकामध्ये नवीन एकेरी नाणी पद्धती जी आहे ती अंमलात या ठिकाणी आणलेली आहे ओके शिवाजी महाराजांच्या काळातलं आपण बघतो आहे सतराव्या शतकातील सुद्धा काही नाणे या ठिकाणी तुम्हाला या चित्रामध्ये दिसत आहेत मित्रांनो पुढचा या ठिकाणचा मुद्दा आहे की पैसा पैशाचे नेमके प्रकार कोणते आहेत या ठिकाणी आपण बघतो आहोत पैसा आणि चलन नावाचं प्रकरण पैसा म्हणजे मनी चलन म्हणजे करन्सी मित्रांनो आपण पैशाबद्दल या ठिकाणी बघणार आहोत पैशाचे जे दोन वेगवेगळे अँगल असतात ते या ठिकाणी आपण बघतो आहोत वर्गीकरण ज्याला आपण म्हणतो पैशाचं पण पैसा म्हणजे नेमकं काय तर पैसा म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील कोणती वस्तू किंवा नोंद जी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी किंवा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी देय म्हणून स्वीकारली जाते बघा पैसा कशाला म्हणतो आपण त्याच्यातून वस्तू खरेदी होऊ शकते सेवा खरेदी होऊ शकते किंवा कर्जाची आपण परतफेड करू शकतो याच्यासाठी जे देय म्हणून आपण त्या ठिकाणी वापरत असतो त्याला आपण पैसा असं म्हणत असतो मित्रांनो या ठिकाणी पैशाच्या कार्यावर सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात पैशाच्या कार्यामध्ये मूल्यसंग्रहण हे कार्य आहे हिशेबाची एकक म्हणून आपण पैशाला वापरतो विनिमयाचे माध्यम म्हणून आपण पैशाला वापरत असतो आज स्थगित देयमान म्हणून आपण पैशाला वापरत असतो तेही आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे ओके आता पैशाचे जर आपण वर्गीकरण बघितले तर दोन पद्धतीचा पैसा आहे एक अनियंत्रित पैसा आहे आणि दुसरा नियंत्रित पैसा आहे मित्रांनो आता नियंत्रित पैसा ज्याला आपण रेग्युलेटेड मनी असं म्हणतो आणि अनियंत्रित पैसा ज्याला आपण अनरेग्युलेटेड मनी असं म्हणतो ओके आता या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर स्थानिक कूपन आहे अनियंत्रित पैसा आहे आभासी चलन आहे अनियंत्रित पैसा आहे स्थानिक कूपन कसं एखादा दूध विक्रेता विक्रेता आहे बरोबर तो कूपन देतो त्या कूपनाच्या बदलात तुम्हाला त्या ठिकाणी दूध घेता येतं किंवा तुम्ही मेसवर मेस लावलेले आहे त्याचं कूपन फाडलेलं आहे हे कूपन आपण याला म्हणतो आहे ओके तर दुसरं आभासी चलन आहे बिटकॉईन्स वगैरे तुम्ही ऐकलेलं असणार आहे ओके तर त्या ठिकाणी ते आभासी चलन हे दोनही जे आहेत 
स्थानिक कूपन किंवा आभासी चलन हे अनियंत्रित पैशाचे प्रकार आहेत पुढचं येतं नियंत्रित पैसा ओके या ठिकाणी नियंत्रित पैसा जो असतो ज्याला आपण लिगल करन्सी असं म्हणत असतो ओके तो या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे त्यामध्ये मग नोटा नाणी येतात ज्याला आपण वैध चलन असं म्हणतो आहे लिगल चलन असं म्हणतो आहे त्याच्यानंतर बँकेचा पैसा येतो बँक मनी चेक विनिमयपत्र जे असतात पत पैसा तो या ठिकाणी नियंत्रितमध्ये येतो आहे आणि त्यानंतर स्मार्ट कार्ड ज्याला आपण ई पैसा म्हणतो आहे ई मनी म्हणतो आहे ज्याच्यामध्ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यासारख्या गोष्टी येतात तो सगळा पैसा इथे तुम्हाला लक्षात घ्यावा लागतो ओके तर तुम्हाला पैशामध्ये नियंत्रित पैसा कशाला म्हणायचं आणि अनियंत्रित कशाला म्हणायचं हे या ठिकाणी व्यवस्थित कळालं असेल आपण पुढे जाऊया बघा पुढचा मुद्दा या ठिकाणी आहे जो आपण अनियंत्रित पैसा म्हटलो ना त्याच्यामधला एक आपण प्रकार बघितला होता बघा आभासी चलन याला व्हर्च्युअल करन्सी म्हणतो मित्रांनो यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत मागील काही कालावधीमध्ये आपण बघितलं होतं की वैध चलन जे असतं ओके ज्याच्यामध्ये मध्यवर्ती बँकेने निर्गमित आणि नियंत्रित केलेली सामान्य स्वीकृती असलेला पैसा जो असतो त्याला आपण वैध चलन म्हणतो ओके युरोपियन बँकेने म्हटल्यानुसार आभासी चलन म्हणजे काय आता वैध चलन विरुद्ध आभासी चलन आभासी चलन म्हणजे विनियमित संगणकीय पैसा जो विशिष्ट विकासक नियंत्रित करतात आणि ज्याची स्वीकृती विशिष्ट सदस्यांपर्यंतच मर्यादित असते विधा उदाहरणार्थ बिटकॉईन मित्रांनो आभासी चलन जे आहे संगणकाद्वारे कुठेतरी तयार होतं आहे त्याला संगणकीय पैसा असाही आपण म्हणू शकतो ओके या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये वैदाई या संशोधकाने आभासी चलनासाठी सर्वप्रथम क्रिप्टो करन्सी हा एक शब्द या ठिकाणी वापरलेला आहे त्याच्यानंतर सातोशी नाका मोटो या संशोधकांनी दोन हजार नऊमध्ये बिटकॉईन या पहिल्या क्रिप्टो करन्सीचे त्या ठिकाणी स्वरूप प्रकाशित केलेले आहे ओके अशा पद्धतीने तुम्हाला बिटकॉईन बघतो आहोत आपण बिटकॉईन संदर्भातले इथे काही महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही बघता आहात तर हे आहे आभासी चलन मित्रांनो बिटकॉईन आभासी चलन यांचा एकमेकाशी संबंध तुम्हाला माहीत असला पाहिजे आभासी चलनामध्ये काय काय आहे बिटकॉईन असू शकतं लिट कॉईन आहे पियर कॉईन आहे फेदर कॉईन आहे प्राईम कॉईन आहे मेगा कॉईन आहे रिपल आहे असे अनेक उदाहरणे या ठिकाणी बिटकॉईनचे म्हणून या ठिकाणी लक्षात घेता येतात भारतात जर बघितलं तुम्ही बिटकॉईन एक्सचेंज भारतामधील जर या ठिकाणी तुम्ही बघितलं तर काही कंपन्या आहेत त्यामध्ये झेपे आहे जे की कंपनीने दोन हजार पंधरामध्ये निर्माण केलं आहे याचं मुख्यालय अहमदाबादला आहे गुजरातमध्ये त्यानंतर बिटकॉईन इंडिया नावाची जी कंपनी आहे दोन हजार चौदामध्ये ज्याचा मुख्यालय हैदराबादला आहे क्वाईन शेक्युअर दोन हजार चौदा नवी दिल्लीला मुख्यालय आहे बीट झो झो जे आहे दोन हजार सोळा वरंगल तेलंगणा येथे आणि युनो क्वाईन दोन हजार पंधरा बेंगळुरू कर्ना कर्नाटक या ठिकाणी मुख्यालय आहे मित्रांनो अशा पद्धतीने बिटकॉईन संदर्भातले काही मुद्दे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यायचे आहे आता पुढचा मुद्दा जर तुम्ही बघितला तर तो आहे क्वाईनेज ॲक्ट ज्याला आपण नाणे कायदे असं म्हणत असतो नाण्यासंदर्भातले जे विविध कायदे आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचे आहे बघा तुम्ही बघता आहात या ठिकाणी अठराशे पस्तीसला नाण्याचा कायदा जो बघता आहात तुम्ही पहिला कायदा तुमच्या लक्षात येईल की नाण्याचा प्रवास जो आहे त्याची सुरुवात झाली आहे अठराशे पस्तीसच्या नाणे कायद्यापासून ओके त्याच्यानंतर अठराशे बासष्टमध्ये पुढे नाणे कायदा झाला अठराशे एकोणनव्वदमध्ये मेटल टोकन्स ॲक्ट आलेला आहे एकोणीसशे तीनमध्ये पुन्हा कायदा होतो आहे एकोणीसशे सहामध्ये पुन्हा क्वाईनेज ॲक्ट होतो आहे एकोणीसशे अकरामध्ये त्याच्यात काही बदल आहेत एकोणीसशे अठरामध्ये ब्रॉन्ज क्वाईन ॲक्ट आपण बघतो आहो अडोतीसमध्ये पुन्हा बदल आहे चाळीसमध्ये करन्सी ऑर्डिनन्स आपण बघतो आहे सत्तेचाळीसमध्ये पुन्हा नाणे कायदा आहे पन्नासमध्ये पुन्हा नाणे कायदा या ठिकाणी तू बघता आहात मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण बघतो आहोत की कशा पद्धतीने ही कन्सेप्ट विकसित होत गेली नाणे कायदे अस्तित्वात येत गेली भारतातलं जर आपण नाणं बघितलं तर पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे पन्नासला त्या ठिकाणी भारतीय प्रजासत्ताकाची जी नाणे होती ती त्या ठिकाणी याच्यामध्ये आली चलनात आली आणि त्याच्यामध्ये आपण सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरचं जे सिंह चतुर्मुख आहे त्याची प्रतिकृती तेव्हा घेतली होती याच्यानंतर मग एक एप्रिल एकोणीसशे सत्तावन्न आपल्यासाठी महत्त्वाची तारीख आहे ज्याच्यावर प्रश्न विचारला गेला आहे की भारतामध्ये रुपयासाठी रुपयातील जी दशमान पद्धती आहे डिसिमल सिरीज आहे ती आपण त्या ठिकाणी चलनात आणली आणि आणे हे जे सुरुवातीचे चलन होतं आपलं आणा असं म्हटलं जायचं ते चलन त्या ठिकाणी आपण बाद केलेलं आहे एकोणीसशे सत्तावन्नला एक एप्रिल एकोणीसशे सत्तावन्न ही तारीख तुम्हाला तिथे व्यवस्थित लक्षात ठेवावी लागते ओके पुढे बघा मित्रांनो पुढचं एक या नाण्यासंदर्भात ग्रेशमचं तत्व आहे ग्रेशम काय म्हणतो आहे बघा या ठिकाणी जर तुम्ही आकृती बघितली तर त्याने एक रुपयाचे नाणे चांदीचे दाखवले आहे जे की एकोणीसशे अडतीसला समजा आपण त्या ठिकाणी निर्मिती केली आहे एक रुपयाचे नाणे 
निकेलचे दाखवलेले आहे एकोणीसशे सत्तेचाळीसची निर्मिती या ठिकाणी ओके आता याच्यावरून या ठिकाणी ग्रेसमने जो आपला सिद्धांत मांडला तो म्हणजे वाईट पैसा जो आहे तो चांगल्या पैशाला दूर सारतो असं त्याचं म्हणणं आहे त्याच्या तत्वानुसार जेव्हा शासन एखाद्या प्रकारच्या पैशाचे अवधी आधीमूल्यन करते ओव्हर व्हॅल्युएशन तेव्हा दुसऱ्या प्रकारच्या पैशाचे अवमूल्यन होत असते आणि तो पैसा चलनातून बाहेर पडत असतो ओके आपण बघतो आहे म्हणजे हे जर तुम्ही इथे बघितलं वरती तर एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत एक रुपयाचे चांदीचे नाणे चलनामध्ये होते कधीपर्यंत एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत हे चांदीचे नाणे चलनात होते ब्रिटिशांनी सत्तेचाळीसमध्ये निकेल धातूचे एक रुपयाचे नाणे आणले त्याच्यामुळे काय झालं एक रुपयाच्या किमतीचे व्यवहार निकेलने बनलेले नाणे शक्य होत असल्यामुळे लोकांनी चांदीचे नाणे या ठिकाणी दडपून ठेवली मित्रांनो अशा पद्धतीने हे ग्रेशियमचे तत्व जे आहे ते या ठिकाणी आपल्या लक्षात येत आहेत खराब नोट्या जशा चांगल्या नोटांना दूर सारतात सॉरी खराब नोटा चांगल्या नोटांना दूर सारतात ओके तर त्या पद्धतीचं हे तत्व आहे वाईट पैसा हा चांगल्या पैशाला दूर सारत असतो हा एक महत्वाचा सिद्धांत ग्रेशियमने मांडलेला आहे ग्रेशियमचे तत्व म्हणून तुम्ही या ठिकाणी तो लक्षात ठेवू शकतात पुढे आता दोन हजार अकरामध्ये भारतीय नाणे कायदा लेटेस्ट बदल त्याच्यामध्ये झाले आहे इंडियन कॉइनिज ॲक्ट आपण ज्याला म्हणतो याच्यामध्ये काय बदल आहेत बघा इथे कॉईन म्हणजे एक रुपयाची नोटसुद्धा ही इथे लक्षात घ्या कॉईन मीन्स एनी कॉईन विच इज मेड ऑफ एनी मेटल ऑर एनी अदर मटेरियल स्टॅम्प बाय द गव्हर्नमेंट बघा इथे काय मुद्दा वापरला एनी मेटल ऑर म्हटलेलं आहे एनी अदर मटेरियल स्टॅम्प बाय द गव्हर्नमेंट गव्हर्नमेंटचं स्टॅम्प लागलं आहे इज अ लिगल टेंडर इन्क्लुडिंग कमोरेटिव्हिटिव्ह कॉईन अँड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया वन रुपी नोट म्हणजे मित्रांनो कॉईनमध्ये एक रुपयाची नोटसुद्धा येईल असं यांनी त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे सेक्शन चारमध्ये पुन्हा बदल केला होता नॉट हायर दॅन वन थाउजंड रुपीज कमाल शासन जे आहे कमाल एक हजार रुपयाचे नाणे त्या ठिकाणी पाडू शकते ओके एक हजार रुपये रुपयापेक्षा जास्तचं नाणं शासनाला छापता येणार नाही त्याच्यानंतर पुढचा सेक्शन सहानुसार या ठिकाणी सम नॉट एक्सक्रिडी एक्स एक्सिडिंग वन थाउजंड रुपीज पन्नास पैशाचे नाणे रुपये दहापर्यंतच्या व्यवहारासाठी आणि एक रुपये व मोठी नाणी एक हजार रुपयापर्यंतच्या व्यवहारासाठी या ठिकाणी तुम्हाला वापरता येतील पन्नास पैशाचं नाणे तुम्ही जास्तीत जास्त दहा रुपयापर्यंतचा व्यवहार करू शकतात ओके आणि पुढे एक रुपयाने तुम्ही एक हजार रुपयापर्यंतचा व्यवहार त्या ठिकाणी करू शकतात पुढे जर बघितलं तुम्ही तर या नवीन ॲक्टमध्ये पाच विविध कायदे त्या ठिकाणी विलीन करण्यात आले आहेत त्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर द मेटल टोकन्स ॲक्ट एकोणीसशे अठराशे एकोणनव्वदचा द कॉयनेज ॲक्ट एकोणीसशे सहाचा द ब्रॉन्स कॉईन ॲक्ट एकोणीसशे अठराचा द करन्सी ऑर्डिनन्स एकोणीसशे चाळीसचा द स्मॉल कॉईन्स ॲक्ट एकोणीसशे एकाहत्तरचा हे जे पाच कायदे आहेत ते या कायद्यामध्ये ज्याला आपण इंडियन कॉयनेज ॲक्ट म्हणतो आहे दोन हजार अकरा याच्यामध्ये विलीन करण्यात आले आहेत मित्रांनो हे कॉयनेज ॲक्ट महत्त्वाचे आहे यावर सुद्धा प्रश्न विचारले गेले आहेत आता त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट्स कसे झाले आहेत बघा तुम्ही जर बघितलं एकोणीसशे पंचावन्नला अमेंडमेंट आहे सत्तावन्न बासष्ट चौसष्ट एकाहत्तरमध्ये स्वा स्मॉल कॉईन्स ॲक्ट आहे ब्याऐंशीला अमेंडमेंट आहे अठ्ठ्याऐंशी ब्याण्णव दोन हजार आणि दोन हजार अकराचा आताचा हा कॉयनेज ॲक्ट हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं पुढचा एक सातत्याने विचारला गेलेला प्रश्न म्हणजे भारतातील टाक साडी मित्रांनो भारतातील टाक साडींवर प्रश्न या ठिकाणी येत असतात तुम्ही जर बघितलं तर नोएडा मुंबई नकाशामध्ये व्यवस्थित बघून ठेवा नो नोएडा मुंबई हैदराबाद कोलकाता या ठिकाणी तुम्हाला टाक साडी दिसून येत आहेत ओके म्हणजे सध्या भारतात चार टाक साडी कार्यरत आहे हे तुमच्या लक्षात येत आहे आणि याच्यात जर तुम्ही मला विचारलं गेलं की बाबा या टाक साळींची स्थापना कधी झाली किंवा सगळ्यात जुनी टाक साळ कोणती तर सगळ्यात जुनी टाक साळ जी आहे ती कोलकात्याची आहे ज्याला अलिपूरची आपण म्हणतो सतराशे सत्तावन्नला ही स्थापन झाली मालकी याची एस पी एम सी आय एल यांची ही मालकी आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतं काय आहे हे एस पी एम सी आय एल तर सेक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मेंटिंग कॉर्पोरेशन ऑन ऑफ इंडिया लिमिटेड ओके सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मायंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही जी कंपनी आहे जी की सरकारची आहे हिच्याकडे या का हिची मालकी आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतं पुढे दुसरी टाकसाळ हैदराबादला आहे सैफाबाद या ठिकाणी अठराशे तीनची हिची स्थापना आहे हिची मालकी एस पी एम सी आय एलकडे आहे चिन्ह जर बघितलं तुम्ही असं स्टारचं चिन्ह याच्यासाठी आपण वापरतो आहोत ओके येथील नाण्यावर हे चिन्ह असतं त्याच्यानंतर मुंबईला जी टाकसाळ स्थापन झाली अठराशे एकोणतीसची हिची मालकीसुद्धा एस पी एम सी आय एलकडे आहे या ठिकाणी हे चिन्ह तुम्ही बघता आहात या ठिकाणी बी एम आणि एक चौकोन आहे ते चिन्ह त्या ठिकाणी तुम्ही वापरत असतात तेथील नाण्यावर 
त्याच्यानंतर नोएडा जी आहे नोएडाची स्थापना जी आहे टाकसाळीची ती एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीची आहे मालकी याच कंपनीकडे सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओके आणि त्या ठिकाणचं चिन्ह तुम्ही बघता ते टिंबासारखं चिन्ह नोएडाच्या टाकसाळीवरील नाण्यांवर वापरल्या जात असतं मित्रांनो अशा पद्धतीने चार टाकसाळी तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायची आहे कोलकाता हैदराबाद मुंबई आणि नोएडा नकाशामध्ये व्यवस्थित बघून ठेवा नक्कीच तुमचे या ठिकाणचे प्रश्न चुकणार नाहीत आता पुढे जर तुम्ही बघितलं तर याच्या संदर्भात बँकिंग सिस्टीममधल्या काही गोष्टी आपल्याला माहीत असल्या पाहिजे बघा पहिली बँक ज्या या ठिकाणी जर तुम्ही बघितली तर अठराशे सहामध्ये बँक ऑफ बंगालची स्थापना आहे त्यानंतर अठराशे एकसष्टमध्ये पेपर करन्सी ॲक्ट आला त्याच्यानंतर अठराशे सदुसष्टमध्ये आपण बघतो आहे त्याच्यात बदल होत जातो आहे पुढे एकोणीसशे सतरा अठरामध्ये काही बदल आहे तेवीसमध्ये बदल आहेत आणि महत्त्वाचा ॲक्ट नंतरचा आहे आर बी आय ॲक्ट जो की एकोणीसशे चौतीसमध्ये त्या ठिकाणी अस्तित्वात आला आणि त्याच्यानुसार पुढे काही बदल होत गेलेले आहेत ते आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतात आता नोट आणि बँक नोट जे आहेत त्याच्या संदर्भात काही मुद्दे आपल्यासाठी आहेत बघा जी एक रुपयाची नोट आहे त्या याच्यावर जुन्या काळात सातत्याने प्रश्न आले आहेत की एक रुपयाच्या नोटेवर एक रुपयाची नोट कोण स्थापत पहिली गोष्ट कोण ती याच्यात अंत छपाई कोण करतं तर भारत सरकार करत असते एक रुपयाच्या नोटीची आणि त्याच्यावर वित्त मंत्रालयाच्या सचिवाची सही असते ओके सध्या ही नोट अस्तित्वात नाही आहे परंतु हा जुन्या काळातला वारंवार येणारा प्रश्न पुढे जर बघितलं तुम्ही शंभर रुपयाची नोट जी आहे ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ज्याला आपण म्हणतो आहे भारतीय रिझर्व्ह बँक ही निर्मिती करत असते शंभर रुपयाच्या नोटीची आणि त्याच्यावर आर बी जी गव्हर्नर आहेत त्यांची सही असते मित्रांनो इथे एक लहानसा प्रश्न तुम्हाला विचारतो सध्याचे आर बी गव्हर्नर कोण आहेत खाली कमेंट बॉक्समध्ये मला उत्तर द्या सध्याचे आर बी गव्हर्नर कोण आहेत ओके पुढे आहे कागदी चलनांचे प्रकार कागदी चलन कोणकोणते आहेत कोणकोणते असू शकतात ओके कागदी चलनांमध्ये बघा पहिलं परिवर्तनीय कागदी चलन असू शकतं दुसरं अपरिवर्तनीय कागदी चलन असू शकतं परिवर्तनीयमध्ये प्रातिनिधिक कागदी चलनं आहेत विश्वासाश्रित का कागदी चलनं आहे आणि इकडे अपरिवर्तनीय जे आहे त्याच्यामध्ये किमान निधी पद्धत आहे इकडे प्रमाण निधी पद्धत आहे ओके आपण जे आहे ती प्रमाण निधी पद्धत वापरत असतो हे लक्षात घ्या पुढे आहे वी मुद्रीकरण मित्रांनो वी मुद्रीकरण ही एक महत्वाची कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत असली पाहिजे वी मुद्रीकरण याच्यासाठी इंग्रजी शब्द जर बघितला तुम्ही तर डिमॉनिटायझेशन असं असतो म्हणजे काही ज्या नोटा असतात त्या चलनातून बाद केल्या जातात त्या नोटा नंतर चलनामध्ये चालू शकत नाही असं सरकारकडून जाहीर केलं जात असतं त्याला आपण वी मुद्रीकरण असं म्हणत असतो हे सुरुवातीला लक्षात घ्या मग असे वी मुद्रीकरण कधी झाले भारतामध्ये त्या संदर्भात तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे इथे जर तुम्ही बघितलं तर सुरुवातीला एकोणीसशे सेहेचाळीसला विमुद्रीकरण झालं आहे नंतर एकोणीसशे अठ्याहत्तरला विमुद्रीकरण झालं आणि आता लेटेस्टमधलं दोन हजार सोळाचं विमुद्रीकरण आता या ठिकाणी जर अध्यादेश तुम्ही बघितले प्राथमिक अध्यादेश तर या ठिकाणी एकोणीसशे सेहेचाळीसला हाय डी नॉमिनेशन बँक नोट्स डी नॉमिनेशन ऑर्डिनन्स एकोणीसशे सेहेचाळीस असा आदेश होता अठ्याहत्तरला इतिहास स्वरूपाचा आदेश होता तर सोळामध्ये फायनान्स मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन त्या ठिकाणी डिक्लेअर केलं आणि त्याच्यानुसार तो निर्णय अंमलात आणलेला आहे सेहेचाळीसचं जर बघितलं तर बारा जानेवारीला विमुद्रीकरण केलं होतं अठ्याहत्तरचा सोळा जानेवारी आणि आताची दोन हजार सोळाची तारीख तुम्हाला चांगली लक्षात असेल लेटेस्टमधली आपल्या सगळ्यांच्या परिचयातली ती म्हणजे आठ नोव्हेंबर दोन हजार सोळाला मध्यरात्रीपासून या ठिकाणी हे डिमॉनिटायझेशन ज्या ठिकाणी झाले होते हे लक्षात घ्या आता नेमकं या ठिकाणी कोणत्या नोटा बाद झाल्या सेहेचाळीसला जर तुम्ही बघितलं तर विमुद्रित चलनी नोटा विमुद्रीकरण म्हणतो आहे आपण पाचशे हजार आणि दहा हजारच्या नोटा त्यावेळेस बाद झाल्या होत्या अठ्याहत्तरमध्ये हजार पाच हजार आणि दहा हजारच्या नोटा बाद झाल्या होत्या तर सोळामध्ये आपण बघतो आहोत पाचशे आणि हजारच्या नोटा बाद झालेल्या आहेत आणि लगेच त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आपण बघतो आहोत बँकांना सुट्ट्या जाहीर होतात या ठिकाणी जर बघितलं आठ नोव्हेंबरला हे सगळं निर्णय झाल्यानंतर नऊ नोव्हेंबरला लगेच बँकांना सुट्टी जाहीर झाली नोटा बदलण्याच्या तारखा दिल्या जातात इकडे बारा ते तेवीस जानेवारी इकडे सोळा ते एकोणीस जानेवारी इथे आठ नोव्हेंबर ते तीस डिसेंबर असा खूप मोठा कालावधी या लेटेस्ट याच्यामध्ये दिला होता ते लक्षात घ्या ओके त्याच्यानंतर जर बघितलं तुम्ही तर कायदा आहे इथे स्पेसिफिक बँक नोट्स सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज ॲक्ट दोन हजार सतरा या ठिकाणी करण्यात आला त्या कायद्यात जर उल्लंघन केलं तर काय सुरुवातीला इकडे सेहेचाळीसमध्ये दंड आणि तीन वर्ष कारावास होता अठ्याहत्तरमध्ये इथेच दंड आणि तीन वर्ष कारावास आणि इकडे सतरामध्ये दंड त्या ठिकाणी आपण जाहीर केला होता आर बी आयचे गव्हर्नर कोण होते सुरुवातीचं जे विमुद्रीकरण झालं सेहेचाळीसमध्ये तेव्हा सर सी डी देशमुख होते 
आट्यात्तरमध्ये आय जी पटेल हिरुबाई पटेल तर आता आय जी पटेल हे होते तर या ठिकाणी उर्जित पटेल दोन हजार सोळामध्ये वित्तमंत्री अरुण जेटली होते आणि पंतप्रधान हे नरेंद्र मोदी होते सुरुवातीला शेहेचाळीसमध्ये गव्हर्नर जनरल वेव्हेल तर अठ्याहत्तरमध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या काळात या घटना घडल्या होत्या महत्त्वाच्या आहेत परीक्षेभिमुख मुद्दे आहेत नक्कीच मित्रांनो चांगली करून ठेवा याचं वारंवार रिव्हिजन्स तुम्हाला करावं लागेल खूप फायदेशीर असे मुद्दे आहेत याच्यावर सातत्याने प्रश्न येत आहेत ते तुम्हाला नक्कीच हे जर तक्ते तुम्ही केले असतील तर तुमचे ते प्रश्न चुकणार नाहीत हे लक्षात घ्या ओके म्हणजे तुमच्या या ठिकाणी लक्षात येत आहे डिमॉनिटायझेशन थोडीशी आकृत्यांच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे आता भारतातील नोट प्रेस नोटांची छपाई नेमकी कुठे कुठे होती त्या संदर्भातला हा मुद्दा आपण टांगसाळी बघितली ज्या ठिकाणी नाणे पाडली जातात तर नोटा कुठे छपाई होतात देवास त्याच्यानंतर सालबोनी त्याच्यानंतर नाशिक आणि पुढे म्हैसूर असे चार ठिकाणं या ठिकाणी आहेत ओके आता पहिलं जर नोट प्रेस तुम्ही बघितली तर करन्सी नोट प्रेस नाशिक रोडची ही सर्वात जुनी प्रेस नोट म्हणून तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतं ओके एकोणीसशे अठ्ठावीसला याची स्थापना आहे मालकी एस पी एम सी आय एल या संस्थेकडे त्यानंतर बँक नोट प्रेस जी आहे देवाची एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर पंच्याहत्तरमध्ये स्थापन झाली मालकी एस पी एम सी आय एल ही जी आपण आधी बघितलेली आहे ज्या टांगसाळीच्या मालकी ज्यांच्याकडे आहे त्याच कंपनीकडे ही मालकी आहे पुढे नोट प्रेस म्हैसूर आहे एकोणीसशे नव्याण्णवची स्थापना हिची मालकी बी आर बी एन एम पी एल या संस्थेकडे आहे हे बी आर बी एन एम पी एल म्हणजे काय तर भारतीय रिझर्व बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड जे की आर बी आय ची आपण म्हणतो आहे ओके भारतीय रिझर्व बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेकडे म्हैसूरची मालकी आहे आणि नोट प्रेस सालबोनी जे आहेत दोन हजारला स्थापन झाली तिची सुद्धा मालकी याच संस्थेकडे आहे भारतीय रिझर्व बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेकडे ओके ही एक उपसंस्था आहे जी की एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये स्थापन झालेली आहे आरबीआयची उपसंप संस्था प्रेस रिझर्व्ह बँकेची आपण म्हणतो आहे ओके पुढचा मुद्दा बघा या ठिकाणी आहे तो म्हणजे वि विकेंद्रीकरण विमुद्रीकरण जे असतात विविध देशामध्ये कशा स्वरूपाचे हे विमुद्रीकरण झाले ते या ठिकाणी दिले आहे त्याचे काय परिणाम होता थोडीशी एक आयडिया आपल्याला असावी म्हणून बघा एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये घानामध्ये विमुद्रीकरण झालं होतं डिमॉनिटायझेशन विमुद्रित नोटा वीस शिडी केडी चलन त्यांचं जे आहे ते चलनवाढीमुळे हे विमुद्रीकरण त्या वेळी केलं होतं आणि कोणती सवलत त्यांनी दिली नव्हती यामुळे परिणाम असा आला होता की बँकिंग यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास राहिला नव्हता म्यानमारने सुद्धा एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये केलं काळा पैसा कमी करावा त्यासाठी मर्यादित मुदत दिली होती चलन घट या ठिकाणी झाली रशियाने एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये विमुद्रीकरण केलं आहे काळा पैसा कमी व्हावा म्हणून तीन दिवसाची मुदत दिली होती परंतु यामुळे बेसुमार असं त्या ठिकाणी चलन वाढ झाली महागाई वाढून गेली होती उत्तर कोरियाने दोन हजार नऊमध्ये केलं काळा पैसा आणि चलनवाढीसाठी अत्यल्प मुदत दिली होती आणि तीव्र असं नियमन त्याच्यात होतं तिथे चलन घट झाली व्हेनेझुएलाचं दोन हजार सोळामध्ये विमुद्रीकरण आहे तिथे चलनवाढीसाठी त्यांनी केलं होतं त्या ठिकाणी अशांतता प्रस्थापित झाली होती हे मुद्दे काही जागतिक पातळीवरील आपल्याला बघायला मिळतात ओके मित्रांनो पुढचा एक मुद्दा सातत्याने चर्चेत असलेला तो म्हणजे काळा पैसा ज्याला आपण ब्लॅक मनी असं म्हणतो हे जे विमुद्रीकरण केलं जातं ना त्याच्यामागचं मुख्य कारण असतं की मार्केटमधील काळा पैसा काढून टाकायचा ओके ब्लॅक मनी काढून टाकायचा म्हणजे थोडक्यात जो काळा पैसा असतो तो अनैतिक पैसा असतो बेहिशोबी पैसा असतो अनअकाउंटेड मनी असतो हे लक्षात घ्या तर पायंडरा पैसा हा नैतिक पैसा असतो कुठेतरी म्हणजे कसं तुम्ही बघा जे काही मोठे मोठे उद्योगपती आहेत यांनी करामधून जो पैसा दाखवलेला नसतो रीतसर ज्याच्यावरचा कर भरलेला नसतो असा पैसा जो कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी गुंतवून ठेवला असतो तो काळा पैसा पांढऱ्या पैशामध्ये काय येतं हिशेबी पैसा येतो गैरमार्गी परंतु हिशेबी पैसा हा पांढऱ्या पैशामध्ये आहेत ओके त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा जर तुम्ही बघितला तर काळा पैशामध्ये रिअल इस्टेटमधील पैसा येऊ शकतो स्विस बँकांमधला पैसा येतो नकली नोटा येतात दहशतवाद्यांकडील नोटा येतात भ्रष्टाचारी लोकांकडील नोटा येतात आणि बेहिशोबी पैसा येतो हे सगळं काळ्या पैशामध्ये या ठिकाणी येत असतं आणि ते पांढऱ्या पैशामध्ये तुम्ही जर बघितलं आणखी गृहिणीकडील बचत केलेल्या नोटासुद्धा येऊ शकतात मुलांचे पॉकेटमध्ये येऊ शकतात ओके इथे एक मुद्दा काळ्या पैशामध्ये गैरमार्गी परंतु हिशोबी पैसा गैरमार्गी पैसासुद्धा काळ्या पैशामध्ये या ठिकाणी ॲड होत असतो हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल ओके हा पुढचा मुद्दा जर या ठिकाणी बघितला तर तो आहे विमुद्रीकरणाचे परिणाम काय होतात बघा भारतामध्ये आपण बघितलं दोन हजार सोळाला विमुद्रीकरण झालं याचं वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर काय परिणाम झाले हातातील रोख पैसा जो आहे हा कमी झाला दीर्घकालामध्ये तो पूर्ववत होऊन गेला बँकातील ठेवींचं काय आलं या तीव्र वाढल्या ठेवी 
नंतर ते स्थिरावले व्याजदराचं काय आलं हा सुरुवातीला कमी झाला नंतर कर्जे स्वस्त झाली भ्रष्टाचारानं काळा पैशावर बघितला तर हा या ठिकाणी जाळ्यामध्ये अडकला आणि भ्रष्टाचारावर आणि काळ्या पैशावर वचकसुद्धा बसलेला आहे विमुद्रीकरणाचा हा तुम्हाला माहीत असला पाहिजे हा महत्त्वाचा मुद्दा सगळ्यात रिअल इस्टेटीच्या किमती कमी झाल्या आणि अजूनही त्या कमी होतातच आहे आपण बघतोय मार्केट अत्यंत याच्यामुळे बसलेलं आहे कर वसुली जर बघितली तर ती वाढलेली आहे चढता तिचा आलेख आहे जी डी पी वृद्धी बघितली तर ती मंदावली परंतु ती पूर्ववत होऊ शकते डिजिटल आर्थिक व्यवहार जर बघितले तर ती तीव्र वाढलेली आहे आणि आता आणखी वाढत आहेत आर्थिक व्यवहार डिजिटल स्वरूपामध्ये हा एक चांगला बदल या ठिकाणी आपल्या लक्षात येतो आहे मित्रांनो अशा पद्धतीने पैसा आणि चलन हा टॉपिक आपण या ठिकाणी बघितलेला आहे नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ अत्यंत चांगला वाटला असेल या ठिकाणच्या कन्सेप्ट समजले असतील असा माझा तरी पूर्ण विश्वास आहे कारण की मी त्यावर तेवढा अभ्यास केलेला आहे आणि तुम्हाला व्यवस्थित समजवण्यामध्ये मला तरी या ठिकाणी एक आनंद भेटलेला आहे तुम्हालाही तो भेटला असेल चला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याच्यापुढील घंटेचे बटन दाबा म्हणजे नवीन व्हिडिओज तुम्हाला मिळत राहतील मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला कळवत चला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करत चला पुन्हा एकदा नवीन प्रकरणासह आपण भेटूया तोपर्यंत धन्यवाद